ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬೋಂಡ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೋಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ರೆಸಿಪಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಈ ಥರ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭನೇ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಬೋಂಡ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಖಾರ ಕಿಲ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಕಾರ್ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಓಂ ಕಾಳು ಒಂದು ಎರಡು ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಡಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಸರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಳೆ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬೋಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೆಸಿಪಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಸೊ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟು ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಡು ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಡಾ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಓಂ ಕಾಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಕಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಾರದ ಪುಡಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಂಡ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಕೋಡ ಥರ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಪಕೋಡ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಾದಿರುವಂಥ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಕೋಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೋಂಡ ಥರ ಬೇಕಂದರೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋ ಥರನೂ ಇರಬೇಕು ಸಾಫ್ಟಾಗೂ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೋಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಪಕೋಡ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಕಾದಿದೆ ನೋಡ್ತಾರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮೀಟಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಬೇಯಬೇಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕೋ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೋಂಡ ಥರ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಡೆ ಥರ ನೀವು ತಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಕೋಡ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅಡುಗೆನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ನಾನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೊ